ஒரு மூன்று மாத காலமாக வந்து ஒரு படம் ஷூட்டிங் நடந்துகினே இருக்கு அந்த படத்தினுடைய முடிஞ்ச பிறகு அந்த படத்தை பற்றி அனௌன்ஸ் பண்ணணும்னு ஒரு படம் ஆரம்பிக்கும் போதே நான் இயக்குனர் ராதாமோகன் சார் கிட்டேயும் தம்பி விக்ரம்பூர் கிட்டேயும் பிரகாஷ்ராஜ் கிட்டேயும் சமுதிரன் கிட்டேயும் சொல்லி இந்த படத்தை ஆரம்பித்தோம் இந்த படம் மிகவும் சீரும் சிறப்பமாக முடிந்து இப்போ ஆகஸ்ட் மாதம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் என்ற ஒரு சூழல் எடுத்துகிட்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறதுன்னா இது வந்து எங்கள் நி எங்கள் நிறுவனத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த படம் இயக்குனர் ராதாமோகன் சார் வந்து அவருடைய மொழி படம் பார்த்த பிறகு அடடா இந்த இயக்குனரோட நம்மளை பணி புரியலையேன்ற ஒரு ஒரு இயக்கமும் தாக்கமும் என் நூல் அதிகமாக ஊற்றெடுத்தது அதுக்கு ஒரு வடிகாலும் விடயம்தான் இந்த படம் அவர் எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தது இதுக்கு பெருமுயற்சி இருந்து எங்களுக்கு நல்ல முறையில் அவர் அறிமுகப்படுத்தி வச்சது வந்து பிரகாஷ்ராஜ் சார் அவர்கள் தான் ஆக இந்த படம் வந்து மிக சிறப்பான ஒரு இடத்தை பெற்றிருக்கிறது இது இந்த படத்தை வந்து படம் திரையிடுவது தேட்டருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் எங்களுடைய என்னோடு என்னை ஆரம்ப காலத்துலேருந்து என்னை வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய உங்ககிட்ட வந்து முதல்ல படத்தை போட்டு காமிச்சு உங்களுடைய ஒரு சந்தோஷத்தையும் மகிழ்வையும் நிகழ்வையும் பெற்று தான் இந்த படம் வந்து திரையரங்குக்கு போங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் உங்ககிட்ட உறுதிமொழி கொடுக்குறேன் ஆகவே அந்த படம் வந்து விக்ரம் பிரபு இருக்கார் சமுத்திரக்கனி இருக்கார் பிரகாஷ்ராஜ் இருக்கார் எல்லா டெக்னீஷியன்லாம் சொல்கிறேன் நம்ம ராதாமோகன் சார் இருக்கார் ஆக என்னுடைய விக்ரியஸ் நிறுவனத்தில் மிக சிறப்பான ஒரு படைப்பாக எப்படி எனக்கு ஒரு கிழக்கு சீமையில் வந்து ஒரு பெரிய பேர் பெற்று கொடுத்ததோ அதுக்கு மே அதுக்கு மேலான நிகரான ஒரு பேராக அறுபது வயது மாநிலம் வந்து பெற்றுத்தரோம் இதுக்கு வந்து நல்ல முறையில் ஒத்துழைப்பு தந்த தம்பி விக்ரம் பிரபு அவர்களுக்கும் நண்பர் பிரகாஷ்ராஜ் அவர்களுக்கும் தம்பி சமுத்திரக்கனி அவர்களுக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் அதாவது தோளில் வைத்து கொண்டாடக்கூடிய இயக்குநர்களில் வந்து எனக்கு வந்து ராதாமோகன் வந்து கிடச்சிருக்காரு இவரை வந்து இனி என்னுடைய நிறுவனத்துக்கு வந்து எவ் எவ்ரி இயர் ஒரு படம் பண்ணணுன்ற ஒரு வேண்டுகோள் அன்பு கட்டளையும் விட்டுருக்குறேன் இப்படி ஒரு மனிதரை நம்ம பார்க்க முடியாது ஆகவே மற்றெல்லாம் தம்பி சொல்லுவார் சார் எல்லாம் சொல்லிட்டாரு சரி ஸோ சொன்ன மாதிரி இந்த படம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி தான் இதை பற்றி நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் தான் இந்த படம் பண்ணோம் இப்போ அதற்கான சமயம் நெருங்கிடுச்சு ஸோ எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை அவர் ரிலீஸுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி நான் கூட சார் வந்து அதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அப்படி சேர்த்துவார்ன்ற நம்பிக்கை உண்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆரம்பமாக இது இருக்குது இந்த படத்தை பற்றி சொல்லுறது ஒரு நல்ல ஒரு இதுவே எல்லா படங்கள் மாதிரி தான் ஒரு ஒரு எல்லோரும் குடும்பத்தோட அனைத்து தரப்பினரும் பார்க்கக்கூடிய வகையில் ஒரு ஒரு படமாக இருக்கும் விக்ரபிரபு பிரகாஷ் சமுத்திரக்கனி அப்புறம் இந்துஜா ஹீரோனாக நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் குமரவேல் அந்த மாதிரி பல பேர் நடிச்சிருக்காங்க எல்லோரும் விட எல்லாத்தையும் விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து முதல் தடவையாக இந்த படத்தில் வந்து நான் இசைஞானி இளையராஜா அவரோட பணிபுரிஞ்சுக்கிறேன் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான அனுபவம் அது ரொம்ப அருமையான ஒரு அதாவது நான் உதவி இயக்குனராக இருந்தப்போ அவரோட நிறைய படங்கள் வேலை செஞ்சுருக்கேன் இப்போது இயக்குனராக அவர் முதல் தடவை அப்போது பார்த்து அதே வேகம் அதே ஒரு சுறுசுறுப்பு எல்லாம் அவற்றை அப்படியே இருக்குது ஒவ்வொரு நாள் அவர் பார்த்து ஒரு பிரமிச்சு பண்ண இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழகான ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு பாக்கியம் நினைக்கிறாங்க நாங்கள் மற்றபடி வந்து படத்துக்கு நாங்கள் ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறோம் அனைவருடைய ஒத்துழைப்பை வந்து எங்களுக்கு உடனே இளையராஜா சொன்ன டைரக்டர் கூப்பிட்டு சொன்னார் எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து உண்மையாக நான் வேலை செய்யறதுக்கு உண்டான ஒரு படமாக இந்த படம் வந்துச்சு இதில் தான் என்னுடைய முழு அதாவது ஒரு ஆத்ம திருப்தின்றது இந்த படம் பண்ணும்போது எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பிரகாஷ்ராஜ் கூப்பிட்டு பேசுகிறது விக்ரம் பிரபா கூப்பிட்டு கூட்டு படம் டைரக்டர் கூப்பிட்டு பேசுது இப்படி ஒரு அவருடைய சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கின ஒரு படமாக இது வந்துருக்கு அறுபது வயது மாநிலம் இது எனக்கு சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மொழி படம் பார்த்தேன் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் மூவிஸ் வீட்டில் வந்து ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு முதல்ல போய் ஒரு பார்த்த படம் வந்து மொழி அண்டு பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் என்டையர் ஃபேமிலி என்ஜாய் பண்ணோம் ஸோ அப்போது வந்து எனக்கு ஜாஸ்தி அப்போ தான் இண்டஸ்ட்ரி உள்ளார திருப்பி இறங்கி என்ன யார் என்னென்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சார் அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு எனக்கு அன்னிலேருந்து அவரை மீட் பண்ணோம் அவர்கிட்ட பேசணும் 
நிறைய விஷயங்கள் அதை பற்றி கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் யோசிச்சு பார்க்கல இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு அண்டு தானு சார் ஒரு ஃபேமிலி தான் அவர் ஃபோன் பண்ணி இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுன தம்பி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேன்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே சாரோட பேரும் வர சொன்னாங்க ரொம்ப நாளாக ஒரு ட்ரீமு இமீடியட்டாக நிச்சயம் அங்கிள் நிச்சயம் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ட் அதில் எனக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட்னால் அந்த படத்துக்கு மூலமாக வந்து இளையராஜா சார் இப்போது தாத்தா அப்பா இப்போ நானும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டேங்கிற ஒரு ஒரு பெருமை எனக்கு தான் ஸோ எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை ஒரு ரெண்டு விஷ் ராதாமோகன் சரும் ஒரே படத்தில் கிடச்சிருக்காரு இளையராஜா சரும் ஒரே படத்தில் கிடச்சிருக்காரு அதுவும் வீக் க்ரியேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கிற போது ரொம்ப சந்தோஷம் இது ஒரு ஃபேமிலி படமாகவே ஆகிடுச்சு அண்டு இப்போ 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 தான் ஒரு க்ரோயிங் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து எனக்கு வந்து நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டேரக்டர்ஸோடு ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை இவரை மாதிரி வந்து லைக் ஒரு ரொம்ப ஈஸி கோயிங் டேரக்டர் இது வரைக்கும் ஓகே பண்ணதில்லை சார் கிடைக்க இப்போ சார் எல்லாம் ஓகே எல்லாம் ஓகே ஏன்னா அவர் அவ்வளோ தரவாக இருந்தார் அது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் அவ்வளோ செஞ்சுருந்ததால் ஒரு நடிகராக எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு ஒரு டென்ஷனே இல்லாமல் போய் ஜாலியாக ஷூட் பண்ணோம் இமோஷ்னல் சீனாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எதுவுமே இல்லை பிரகாஷ்ராஜ் சார் அவரும் வந்து வெரி சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் அவர் அப்பாவோட தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார் டிவேட்டில் ஸோ அதை பற்றி நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஷூட்டிங் போது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு டியூரிங் ஷூட் அண்ட் அங்கிள் சார் சொன்ன மாதிரி எப்பா இது வந்து நம்ம படங்கள் ரெடியாகி ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ரிலீஸ்லேருந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி எப்போ சொல்லணும்னு நான் சொல்கிறேன் பேசலாம் அப்படின்னு ஸோ இன்றைக்கி வந்து எல்லாம் ஒரு சர்ப்ரைஸாக எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ உங்கள் கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை பகிர்ந்துக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாருமே வந்து ஃபேமிலியோடு வந்து பார்க்குற ஒரு படமாக இருக்கும் நான் எப்போவுமே ஃபேமிலி ஃபேமிலின்னு எப்போவுமே சொல்கிறதுல எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு படம் கிடச்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அறுபது வயது மாநிலம் உங்களோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் எப்போவுமே தேவை இல்லை ஒரு நாள் வந்து டப்பிங்லாம் முடிச்சுது விக்ரம் பிறப்பு திடீர்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அங்கிள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டது ஆஃபீஸ் தான் பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்துடுறேன்ட்டு பத்து நிமிஷம் வந்துட்டு கை கொடுத்து எனக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிச்சு என்னப்பா அண்ணன் எனக்கு நல்ல படம் சொன்னீங்க நல்ல படம் கொடுத்தீங்க இது வந்து ஒரு அதாவது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்த வடஇந்தியாவில் வெற்றி அடைந்து சைனாவில் போய் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்த படம் அளவுக்கு இந்த படம் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுது ரொம்ப சந்தோஷப்படலாம் Thank you.